В эфире наша марка. Я Артур Смоляков. Сегодня расскажем про Аршанский инструментальный завод. Это один из крупнейших производителей инструмента для металлообрабатывающих станков в стране. Номенклатура продукции насчитывает более трех тысяч наименований. Ее постоянные потребители – сотни промышленных предприятий Беларуси, России и других стран. Аршанский инструментальный завод не узнать. Шесть лет назад он был на грани банкротства. В 2017 году на высшем государственном уровне приняли решение поддержать предприятие. Тут модернизировали основной корпус и реализовали ряд инвестиционных проектов. История завода началась с 1976 года с выпуска металлорежущего инструмента. На предприятии у нас три основных цеха по выпуску инструмента. Они делятся на металлорежущий инструмент, изготовление оснастки и приспособлений, и также это цех по изготовлению гидроподъемников. Производственные мощности позволяют выпускать продукцию свыше 30 миллионов тысяч рублей в год. И постоянно мы добавляем 10-20% ежегодно, что позволяет создать нам новые рабочие места, дать людям работу и, соответственно, достойный уровень заработной платы. Система менеджмента качества у нас сертифицирована по системе ISO 18001. Значит, в этом плане мы были лидерами и первенцами в холдинге ОНТЗ, кто первый получил сертификат данного образца. Качеству мы уделяем особое внимание, потому что качество определяет спрос потребителей, востребованность продукции на рынке, ну и, в принципе, имидж предприятия. Наша продукция востребована всеми предприятиями, которые завязаны на металлообработке. Мы работаем с такими крупными компаниями, как БелАЗ, МАЗ, Беларусь Кали, МТЗ и прочее. Также у нас экспортируется Россия, Казахстан. В 2021 году предприятие экспортировало продукции на сумму порядка 500 тысяч долларов, что позволило нам прирасти к соответствующему периоду прошлого года на 137%. В 2019 году завод вошел в состав холдинга МТЗ. На его базе открыли первый в Беларуси аграрный трейдин, чтобы обслуживать предприятия Витебской и Могилевской областей. Пригоняешь старый трактор, а новый забираешь с конвейера. Работает и сервисный центр с гарантийным обслуживанием сельхозтехники. Помимо нашего основного направления был выбран ряд инвестиционных проектов которые позволили расширить нам наши виды деятельности, расширить номенклатуру, а также увеличить объемы выпуска продукции. Было основано новое структурное подразделение, оно называется сервисный центр. Ну и в задачу его входило гарантийный ремонт, обслуживание техники, выпущенной ОМТЗ. В 2020 году мы ввели новый цех в этом структурном подразделении, увеличили его площадь. Ну и, само собой, немножко расширили его функции. Так, помимо гарантийного обслуживания и ремонта, мы начали восстанавливать технику не гарантийную, сложную. У хозяйства имеется много энергонасыщенной техники, которая не по силам их в своих условиях произвести ремонт. Эту технику мы стали забирать себе, восстанавливать. И на выходе получается буквально новый трактор по цене до 50% от такого нового, если его покупать. Также в рамках сервисного центра мы освоили сборку э, тракторного шасси модели 92P, что тоже позволило нам расширить ассортимент продукции, ну а также повысить квалификацию наших специалистов. Следующий инвестпроект, который мы реализовали после сервисного центра, это участок по изготовлению гидроподъемников. Значит, этот участок преимущественно создан из отечественного оборудования, все оборудование новое, новые детали, новые возможности, постоянная работа. То есть указанные изделия мы поставляем на сборку МТЗ, а также потребителям сельскохозяйственной техники ну, ОМТЗ во все регионы Беларуси, а также стран СНГ. Этот участок создан с нуля в течение нескольких месяцев. Он сегодня оснащен по последнему слову техники. Новое оборудование предполагает высокую производительность, и на указанных станках работают специалисты высокого уровня. Один специалист в среднем обслуживает от двух до четырех станков, 
что позволяет нам снизить издержки на производство и при этом нарастить объемы, объемы выпуска продукции. Значит, на этом участке мы проводим полный цикл изготовления, начиная от мехобработки, сборки, покраски и испытаний гидроподъемников. Также у нас имеется гальванический участок, который тоже мы запустили чуть более полутора лет назад. Он абсолютно новый. Сегодня на нем производится несколько видов нанесения технологического покрытия. В первую очередь производится хим... химическое оксидирование, а также цинкование и никелирование. Модернизация на Аршанском инструментальном затронула все производство. Современное оборудование, обновленные цеха, новые станки. На предприятии работают почти 500 человек, которые в прямом смысле слова ощутили разницу. Сегодня сюда устраиваются даже молодые девушки. Проходила практику. Я вообще с Полоцка. Понравился завод, привели сюда. Рабочий день начинается с подготовки станка, инструментов, проверки всего, точение, сверление, зенкирование, развертывание. Ну, то есть разные операции, разная работа. Ну, если какие-то трудности, то помогают все. И мастера, и начальники, и рабочие. Мне нравится своя работа, мне интересно это. Наше предприятие работает со многими учебными заведениями, как среднеспециальными, так и высшими учебными заведениями. Это э, Белорусский национальный технический университет, Витебский технологический университет, Аршанский государственный механико-экономический колледж, Борисовский колледж. Для предприятия очень востребованы рабочие специальности – токаря, операторы, слесари механосборочных работ, фрезеровщики, шлифовщики. Мы большое внимание уделяем условиям труда наших работников, начиная от комнат приема пищи, санитарных узлов и заканчивая добровольным медицинским страхованием, дополнительный соцпакет. Мы обновили систему отопления, завершили совсем недавно, что позволит нам уже в будущем отопительном периоде значительно повысить температуру и снизить затраты на ее содержание. Особое внимание уделяем санузлам. Буквально в прошлом году мы завершили ремонт наших гардеробных помещений, выполнили ремонт душевых. Немного ранее мы произвели ремонт столовой. Непосредственно в структурных подразделениях, либо цехах, было наливные полы были сделаны, были отремонтированы санузлы, было сделано освещение, произведен капитальный ремонт оборудования, также была проведена закупка нового оборудования. Действительно было холодно, потому что все коммуникации были практически обрезаны, кроме холодной воды. То сейчас нам и вытяжку делают, и вентиляцию делают, и отопление по новой все прокладывают. Мы на другом участке раньше работали, здесь то есть была полнейшая разруха, все отстроили, все поставили новое. За 4 года прогресс просто колоссальный. Условия для работы на заводе комфортные, да и с обучением молодежи всегда готовы помочь. Кроме этого, большое внимание здесь уделяют развитию социальной сферы, повышению благосостояния своих работников, регулярно проводят культурные и спортивные мероприятия. На предприятии трудится 38 молодых специалистов, из них 12 предустроены в 2022 году. Еще ожидаем пополнение наших рядов 34 молодыми специалистами. Все молодые специалисты закрепляются за опытными наставниками, предоставляется благоустроенное жилье в общежитии, разработано положение молодым специалистам, действуют различные льготы, гарантии. Так для молодых специалистов оплачивается в течение двух лет 50% стоимости проживания в общежитии. Молодые специалисты имеют возможность участвовать в общественной, культурной жизни, спортивной. Наше предприятие ежегодно принимает участие в круглогодичной спортивной олимпиаде, которая проводится между предприятием Ашанского района. Для каждого молодого рабочего очень важно первое рабочее место. Атмосфера, которая царит в коллективе, отношение коллектива. На нашем предприятии для этого созданы все необходимые условия. 
Аршанский инструментальный завод продолжает реализацию инвестпроекта по организации производства современного металлорежущего инструмента. На предприятие поставили необходимое оборудование, которое даст возможность увеличить объемы выпуска продукции и расширить номенклатуру изделий. В рамках реализации нашего основного инвестпроекта по выпуску современного инновационного металлорежущего Инструмента будут произведены строительно-монтажные работы в новом цеху и закуплено 36 единиц оборудования. Срок окончания реализации нашего инвестпроекта 2023 год. Что позволит увеличить объемы производства, создать новые рабочие места, улучшить социально-экономические показатели и создать продукт, который будет экспортно ориентирован. Реализация этого проекта состоит из двух частей. Первая часть – это была модернизация действующего производства. В этой части мы закупили 25 единиц отечественного оборудования и интегрировали их в действующее производство. Это нам позволило повысить качество нашей продукции, увеличить производительность, а также расширить ассортимент продукции. Помимо прочего, несмотря на то, что у нас есть каталог имеющейся продукции, для наших потребителей мы сейчас оказываем услуги и изготавливаем любые спецзаказы, оснастку, инструмент, либо прочую продукцию – по чертежам заказчика. То есть для завода это тоже позволило освоить новое направление, расширить свои возможности, ну и прирасти объемами производства. Кроме этого, мы после вхождения в холдинг МТЗ взяли часть номенклатуры тракторного завода в целях оказания им поддержки и выпускаем ряд запасных частей для моделей тракторов «Беларусь» и поставляем их на конвейер ОАО «МТЗ». Впереди у завода еще много амбициозных планов, которые здесь собираются реализовать уже в ближайшем будущем. Все необходимые ресурсы для этого есть, а значит и результат не заставит себя долго ждать. Стратегия развития предприятия до 2030 года рассчитана на расширение ассортимента продукции, на повышение качества продукции, на обновление производственных мощностей, а также на объем выпуска продукции. Добиться результата, к которому мы стремимся, поможет новое оборудование, поставленное на наше предприятие. Преимущественно на этом этапе мы получаем оборудование, ведущее оборудование со стран Европы, в том числе Японии, США, страны Европы – это Италия, Германия. Указанное оборудование высокопроизводительное, высококачественное. Ну, оно поможет улучшить наши показатели, ну и, конечно, кадровый потенциал. В планах на будущее по предприятию – это завершить техническую модернизацию, реализацию основного инвестпроекта и стать лидером по изготовлению даже инструмента не только в Республике Беларусь, но и на всем постсоветском пространстве. Сегодня Аршанский инструментальный завод демонстрирует рост объемов производства и положительную динамику по экспорту товаров. Продуктивный труд, широкие перспективы и постоянное движение вперед. Именно так можно характеризовать работу предприятия на современном этапе. И впереди его обязательно ждут новые успехи и достижения.